ഭംഗിയാണ് <laughs> കാണാം അത് വരയാട് മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുന്നാണ് അത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു കുന്നാണ് അവിടെ വരയാടുകൾ ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാറിൽ കൂടാതെ പിന്നെ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് പൊന്മുടി നമ്മുടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്വന്തം ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പൊന്മുടിയാണ് ആ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് രണ്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ വിഷ്വലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈവനിങ് ആണ് അപ്പൊ സമയം വൈകുന്നേരത്തോട് അടുത്ത് വരുന്തോറും ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന് കുളിർമ ഏകുന്നു പിന്നെ എന്താ അത് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള കാറ്റ് നല്ല മിസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റിവർ കൗണ്ടിയുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുഴയുടെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഒക്കെ നടുവിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതുപോലൊരു പാലം എന്താണ് പുഴയുടെ മേളിൽ കൂടെ അതും ചെറിയൊരു പാലം അല്ല കേട്ടോ ഒച്ചിരി നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലമാണ് കാരണം റോഡിൽ നിന്ന് ഈ പുഴ കുറുകെ കടന്ന് റിവർ കൗണ്ടി റിസോർട്ടിൽ എത്താൻ പാകത്തിന് അവർ നല്ല നീളത്തിൽ വലിയൊരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പാരൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ സ്വയം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കിഡിലം ആംബിയൻസ് ആണ് കാൽപ്പനികത വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് റിസോർട്ടിലോട്ട് പോവാം കമോ റിവർ കൗണ്ടി റിസോർട്ടിലോട്ട് കയറാണ് റിവർ കൗണ്ടിയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചധികം ഡിഷസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മളിത് റിസോർട്ടിൻ്റെ അകത്തെത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാടൻ വിഭവം തന്നെയാണ് റിവർ കൗണ്ടിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആയ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം അമ്പിളി ചേച്ചിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേരുന്നത് ചേച്ചിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ചേച്ചി എന്താണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യണത് കരുപാട് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളിയും വാഴയും നമ്മുടെ ഡിഷിന്റെ പേര് കരുവാട് ഫ്രൈ കരുവാട് ഫ്രൈ അതായത് ഉണക്കമീൻ കരുവാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഉണക്കമീൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏത് മീനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയല 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 മീനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിയും അല്ലെ സവോളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ചേർത്ത് പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അയല ഫ്രൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ഉണക്കമീനൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതെങ്ങനെയാ
അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചേച്ചി മൺചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടല്ലേ നമുക്കത് ഇടേണ്ട അപ്പൊ അത് ആ സമയം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളതെന്ന് പറയാമോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് തുണ്ടൻ പച്ചമുളക് വലിയ പച്ചമുളകാണേ സവാള മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്രയും തന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും വലിയ പച്ചമുളകുമാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇനി അതിലേക്ക് ഉള്ളിയിട ഉള്ളി സവാള സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള എത്ര സവാള ഉണ്ടിത് ഇത് ഒരു സവാള ഒരു സവാള ഒരു മുഴുവൻ സവാള ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉരുളാഴ്ത്തി എടുക്കുകയാണ് ആ ശരി സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി ഉടനെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചതുര കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വരും ചേച്ചിയത് ഒരെണ്ണം ഒരു ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു പച്ചമുളക് ശരി വലിയ പച്ചമുളകാണ് അത് നടുവേ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് രണ്ട് പച്ചമുളക് വലിയ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം സവാള ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള സവാള നല്ല നീളത്തിലായിരുന്നത് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചതുര കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇത് ഇത്രയുമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കിച്ചണൊക്കെ അകത്തുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഋത്തമ കുക്കറി ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല എന്താണ് ടി വീടിന്റെ നോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പുഴയുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര നല്ല ആംബിയൻസും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമാണ് വൈകുന്നേരമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടൻ വിഭവം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടത്തെ മെനുവിലുള്ള ഐറ്റം ആണോ ചേച്ചി ഇത് ഇതിനെ കൂടുതൽ പോണത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കറിയാണ് ഊണിന്റെ ഒപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരി ഇത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണോ അതല്ല നിങ്ങൾ ഊണിന്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുന്ന കറികളിൽ ഇത് കൊണ്ടോ ഇത് കൊണ്ട് ഇത് വയ്ക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കറിയുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണക്ക മീനിന്റെ ഒരു ഫ്രൈയും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഈ ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കറി വയ്ക്കും കറി ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് മീനാണ് അയല അയല മീൻ ശരി അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അതുപോലെ കരുവാട് ആ ഇതാണ് ഉണക്ക മീൻ ഇതാം ഇതിലോട്ട് സവോള പച്ചമുളക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണക്ക മീൻ അയല അയല മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണ് അല്ലെ ചെറിയ അയല ചെറിയ അയല മീൻ ഉണക്ക മീനാണ് അത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടു തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കില്ല അല്ലെ തക്കാളി ഇല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതില് അത് ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട ഇത്തിരി കൂടെ സ്വാദ് കിട്ടും അത് ശരിയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് വേണമെന്ന് പറയണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഉപ്പ് കാണും ആ ഈ ഉണക്കമീനായതുകൊണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണക്കമീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് അയല മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള മീനുകളിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാലോ അല്ല ചെറിയ മീനുകളിലാണ് അപ്പോ ഈ ഉണക്ക മീനിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഈ സവോളയിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊക്കെ പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉം 
പിന്നെ നമ്മള് വലിയ പച്ചമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെ ഈ പച്ചമുളക് തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതല് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട കാരണം ഉണക്ക മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടി പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ആദ്യം ചീച്ചി അധികം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത്രയും എണ്ണ വേണമെന്ന് പക്ഷേ ശരിക്കും അത്ര എണ്ണ വേണം എന്നാൽ ഈ ഫിഷ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുള്ളൂ മുളക് പൊടി ചേർത്തു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കമീൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് ഒരു അരഭാഗം അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം ഹാഫ് കുക്ക് ആയ ശേഷം നമ്മൾ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന പൊടിയും അതിന്റെ പച്ച കുത്തൊക്കെ മാറും ഇത് സ്വതവെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ ഉണക്കമീൻ ഇതിപ്പോ കറി വെച്ചാലും എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഊണിന് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് വയ്ക്കും മെയിനായിട്ട് ഊണിന് ഇവര് കൊടുക്കുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം മിക്കവാറും ഈ ഉണക്കമീനിന്റെ ഫ്രൈ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയാറ് അപ്പൊ അതും കൂട്ടി ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ചോറല്ലാതെ കിഴങ്ങ് കപ്പ 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 തന്നെയാണ് ഫിഷ് ഇപ്പം ഉണക്കമീൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കപ്പയും ഇതും കൊടുക്കാറുണ്ട് കപ്പ അല്ലാതെ കാച്ചില് അങ്ങനത്തെ ഏകദേശം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊന്നും മുരിഞ്ഞു വരാൻ മുരിഞ്ഞു വരാ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തില്ല മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു സവോള ഇട്ടു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഉണക്കമീൻ അതിലോട്ട് ചേർത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തു രണ്ട് ടീ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് അതിന്റെ പച്ച ചൊവ്വന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലായി വരുന്നത് ആ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നതാവും ഇതിന്റെ പാകം ആണോ ചേച്ചി ചെറിയ മീനായിരിക്കുമ്പോ അതിന് നല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചാള കൊച്ചു കൊഴിയാള റെഡിയായി ായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് സവോള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് അല്ലെ പിന്നെ ഉണക്ക മീൻ ഈ എന്താണ് അതിനകത്ത് സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു അത് കൃത്യം ഒരു ഒരു ഫ്രൈ അല്ല പക്ഷെ ഒരു റൂസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്പി ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ട് തരും ആ സവോളയും പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വേറെ ഒന്നും മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആകെ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള തൊണ്ട മച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വയണ്ടി വരുമ്പോ കരുവാടിട്ട് പിന്നെ സ്വല്പം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഏറ്റിഞ്ഞെടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഉണക്കമീൻ ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം അതൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ സവോളയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലേ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തും കൂടെ നോക്കാം അസൽ നാടൻ സ്വാദ് കാരണം സവോളയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടേയില്ല പക്ഷെ ആ ഉണക്കമീനിന്റെ ആ ഒരു സത്തിറങ്ങിയിട്ട് നല്ല കൃത്യം ഉപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ ചേർത്ത ആ ഒരു രുചി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു രുചി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉണക്കമീൻ്റെ ഒപ്പം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാദും ക
ഉണക്കമീൻ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കമീനൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഒരു ഷാലോ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ത് വിഭവമാണ് ചേച്ചി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറി ഉണക്കമീൻ കറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി ഏത് മീനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വാള വാള ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാള മീനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ തേങ്ങ മുരിങ്ങക്ക മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിശ്രിതം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ എന്ത് ചേർത്താണ് അത് അരച്ചിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ആ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് അല്ലെ ഇത് ഈ മീൻ ഒന്ന് കുക്കായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ശരി അപ്പൊ അരപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചെറിയ ഉള്ളി മുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെന്നിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അതില് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതമുണ്ട് അത് ഒരു സൈഡില് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സമയം കളയണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ശരി അപ്പൊ വാള ഉണക്കമീൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമേ ഡയറക്റ്റ് ചട്ടിയിലോട്ട് ഉണക്കമീൻ അങ്ങ് ഇട്ടു അല്ലെ അത് ചെറിയൊരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മിശ്രിതം ഇട്ടോളൂ ചേച്ചി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഉണ്ടോ അല്ല മുളക് പൊടി തേങ്ങ മുളക് പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ഒരു മിശ്രിതമാണ് അത് മീൻ അതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ ഉണക്ക മീൻ വെന്ത് വരേണ്ടിയത് അല്ലേ ശരി എത്ര തേങ്ങ എടുക്കും ഒരു പകുതി ഒരു മുറി ഒരു മുറി തേങ്ങ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക മുളക് പൊടിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചത് തൊണ്ടമുളക് അതിനുശേഷം തൊണ്ടമുളക് വലിയ മുളക് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് മുറിച്ചെടുത്തത് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഈ ഉണക്ക മീനിൽ മുരിങ്ങയ്ക്ക അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇടത്തില്ലേ കായടത്തില്ലേ എന്താണ് അതിനും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ശരി ഇത് ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഉണക്കമീൻ ആദ്യം ചട്ടിയിലോട്ട് ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് ആദ്യമേ ഉണക്കമീൻ ഇട്ടു അതിലേക്ക് തേങ്ങ മുളക് പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചു വെച്ച മിശ്രിതം അതും ചേർത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിട്ടു ചേച്ചി പുളി പുളി ഇടണോ ആ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഇതേ ഇപ്പോ കുറച്ച് പുളി വാളംപുളി തന്നെയാണ് അല്ലെ പുളി നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കൂലല്ലോ അല്ലെ ഉണക്ക മീനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ഉപ്പ് കാണും ഉപ്പ് കാണും അപ്പൊ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അതിന്റെ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കൂ ആ ശരി അന്നേരത്തെ വലിയ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ പച്ചമുളക് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഉണക്ക മീൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ മിശ്രിതവും കൂടെ ചേർത്തു ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വാളം പുളി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് വേഗിക്കുക അല്ലേ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഉണക്ക മീനും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കറിയായിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുരിങ്ങയ്ക്കയാണ് ചേർത്തത് മുരിങ്ങയ്ക്ക അല്ലാതെ തന്നെ ആ അല്ല മുരിങ്ങയ്ക്ക അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കത്തിരിക്കേടാം അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ കിടന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് വരുമ്പോ അത് അത് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരിക
മീനിന്റെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അധികം ചിക്കൻ നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അതില് അതില് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുള ചിക്കൻ ഏത് രീതിയിൽ വെക്കും റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും അതെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും അല്ലാതെ നാടൻ രീതിയിൽ കറി വെക്കും കറി വെക്കും ശരി ഇത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും കുക്കായി വരാൻ ഇല്ല കുറച്ച് സമയം തുറന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് തിളക്കാറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ വാള ഉണക്കമീൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഉണക്കമീന്റെ നല്ല മണം അപ്പൊ ചേച്ചി ഇത് ഏകദേശം ആയി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി അപ്പോ നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതിയല്ലോ അല്ലേ ഇത് കുക്കായി വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി വാള ഉണക്കമീൻ കറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അധികവും വാളമീനാണ് ഈ ഒരു രുചി അല്ലെ ഈ ഉണക്കമീൻ കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാളമീനാണ് രുചി അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണക്കമീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ റോസ്റ്റ് അല്ലെ വഴറ്റി എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഉണക്കമീനിന്റെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കുറച്ച് അധികം വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റി ഇനി നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഇതിലെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ പഴയ റെസിപ്പീസ് കാണാം പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി നിങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ